Buenas a todos, soy Traxxon, se bienvenidos a un nuevo eh, vídeo. Hoy vamos a hablar un poquito de los nuevos logros de Crusader Kings 3 Tours and Tournaments, que aquí los tenemos en, en español. Como veis, algunos ya están apreciando que la traducción al español pues, tiene carencias, como siempre, pero bueno, ya estamos un poquito acostumbrados a ello, ¿no? Bueno, en primer lugar, estamos viendo aquí los logros que me faltan, porque yo creo que aquí lo tenemos bastante difícil identificar cuáles son los nuevos. En primer lugar, accidente de caza, referencia a Europa en el Series 4, obviamente. ¿A quién no se ha muerto un rey en un accidente de caza? Tener éxito en la intención de, eh, básicamente, asesinar a alguien mientras estás de cacería. Esto supongo que no va a ser especialmente complicado, va a ser simplemente intentarlo varias veces mientras estás eh, de cacería hasta que salte, ¿vale? El segundo nuevo ya es de dificultad media, la mayor de las giras. Vista 10 vasallos de nivel reino en una gran gira. No es difícil en sí este, este logro, el tema obviamente es tener, llegar a tener 10 vasallos de nivel reino. Esto es pues viable quizá con los Omeyas, con el Imperio Bizantino, quizá es un poquito más sencillo, pero bueno, ya veremos si acaba siendo tan sencillo como aparente. El tercer logro nuevo es Marcha Imperial, Marcha Imperial obviamente referencia a Star Wars. Como emperador da una gira de intimidación y visita a todos tus vasallos poderosos. Bueno, pues este también es bastante... Eh, sencillo imaginarse un poco en qué consiste, no es muy distinto al de la mayor de las giras, hay que ser emperador prácticamente en ambos casos, no es si en el prácticamente hay que ser emperador en ambos casos y realizar una gira en este caso de intimidación. El siguiente es una cena negra, vale, este por lo visto hay dos formas de sacárselo, uno es realizando una boda sangrienta y otro es realizando una, una fiesta de asesinato, eh, ambos Ambas e interacciones tienes que tener, en el caso de la boda, tienes que tener el, eh, ¿cómo se llama? el camino de diplomacia. Ahora os voy a enseñar el camino de diplomacia, te, te desbloquea esto. Uno de ellos, ¿vale? Y el del asesinato en la fiesta igual, ¿vale? Lo mejor de lo mejor, este está mal traducido también, es una referencia a la canción de Pokémon, ¿vale? En inglés es eh, I'm gonna be the very best o algo así. Terminar cualquier pista del rasgo de viajero, no es tampoco muy complicado, ¿vale? Pues recorrer el mundo, va a estar allí, allí. Las mil una noches tampoco es complicado, un poquito, bueno, pues la mítica historia, ¿no? Eh, aunque se me hace un poco raro porque creo que las, la mil y una noches iba de una princesa que le tenía que, que contar al sultán una historia, pero en el momento en el que esa historia iba a terminar, si no me equivoco, iba a ser ejecutada, entonces la princesa continuamente iba alargando la historia, en este caso el logro no referencia nada de esto, entonces igual me estoy confundiendo de historia, pero bueno, en lo que consiste este logro es en organizar una gran boda en la que los cónyuges se convierten en almas gemelas, ¿vale? Esto eh, lo hice ayer, lo que, lo que pasa es que eh, yo lo hice siendo yo uno de los personajes que participaban en la boda, en el caso eh, parece ser que eh, tienen, no tienes que ser tú el personaje, sino que tienes que, con, que casar a dos, otras dos personas, ¿no? Por ejemplo, tu hijo y una princesa o algo del estilo. Este está mal traducido también. Eh, Leones, tigres y osos, cielos. Creo que la traducción en, en inglés sí que es eh, Lions, eh, Tigers and Bears eh, o oh My o algo así. Pero en español creo que la traducción que hay de la... No sé si es una canción una escena de la película del Mago de Oz. Es leones, tigres y panteras, Dios mío. Entonces, bueno, pues se ha perdido también. Lo han traducido mal esto también, si no me equivoco. Capturó un gran animal mientras estás eh, de, de caza. Como veis, la traducción pues un poco rara una aquí también, ¿no? Bueno, preciso mío, esto no sé si es una referencia a los Simpsons, porque hay una escena en los Simpsons que está el señor Barnes liberando unos monos voladores. Entonces, no sé si es una referencia a eso. O también al mago de Oz, porque en el diario de desarrollo creo que decían que era el mago de Oz, pero... Yo qué sé. Termina la pista de... Eh, ¿Cómo se llama? De eh, cetrería. Con el rasgo de cazador. Bueno, el rasgo de cazador. Sendera al cielo. Vete de peregrinación con cualquier persona hacer tuyo a todos los lugares sagrados. Esta... Bueno, la podría enseñar también, pero básicamente con los cristianos creo que hay cinco. Entonces, bueno, pues es recorrerlo todo. Tampoco me parece muy loco de hacer una partida cualquiera. Eso sí hay que peregrinar bastante. Creo que eh, aquellas fes como la musulmana que tienen el rasgo de eh, peregrinaje obligatorio lo hacen un poco más rápido. Entonces, bueno, pues eso sirve de utilidad quizá, por ejemplo, 
los musulmanes lo hagan un poco más rápido, no lo sé. Sir Lanzairote, eh, bueno, el rasgo de, de, de lanceador, que es este de aquí, pues básicamente completar... Bueno, este es participar en una justa, teniendo al menos el rasgo este que pone de caballo, ¿vale? Lo tienes que tener completo y participar en una justa, ¿vale? No sé si te pide ganarlo, creo que no. Difíciles 6 y de nuevos, el primero es tu recompensa eterna, como regente da un golpe contra tu señor para apoderarte de tu señorío sin realizar guerras ni ningún complot. Pues son un poco difícil la verdad las cosas como son. Y de ahí vuelta de nuevo, es está también mal traducido, este creo que es eh, salida y retorno, es una de las primeras frases de, del libro del Hobbit, eh, de Back Again, famosísimo también, terminar ambas pistas del rasgo de viajero. Total mundo se curtido, aquí lo tenéis que aquí lo veis. El cuento del caballero, este sí que está bien, es una es una película. Dicen que está muy bien representada la ropa en, en, esa, en esa película. Después de que uno de tus caballeros de baja cuna gane un, to, una, un torneo, no sé si es una justa, un, un, una justa en un gran torneo, pues recompensaré dándole tierras, ¿no? Este está bastante chulo. Mola bastante con el nuevo, con el nuevo DLC también. En mi elemento, eso es una referencia al, al, a la peli del quinto elemento, me habéis dicho, me lo comentó Chencho por, por Twitter. Pensé que era una referencia a Avatar, el último, el último maestro del agua, del, del aire, perdón, que también hubiera estado bien, pero bueno, sería un por cierto. Atraviesa todo tipo de terrenos, incluido el naval, durante el viaje, durante el mismo viaje. Esto no es exactamente cuántas cosas va a pedir exactamente, porque puede que sea literalmente recorrer... En cada parada, pues, una montaña, un desierto, una estepa, una colina, una pradera, etc. Entonces, bueno, me parece chulo, la verdad, pero va a ser un poco desafiante, quizás, hasta que puedas hacer un, un viaje tan largo. Un caballero vero y perfecto. Esto no sé si es una referencia a la peli de Shrek, no estoy muy seguro, ¿vale? Pero podría ser. Tiene un caballero aclamado del nivel máximo, bueno, con un rasgo al máximo, ¿vale? Que además tenga el rasgo de guerrero de la fe. Que este es un poco jodido de conseguir, pero bueno, si lo consigue, pues eh, un poco difícil este logro. Creo que va a depender un poco de aleatoriedades y esas cosas. Ahí, yo y yo. Este también pierde la gracia al traducirlo en español, pero creo que esto no se podía traducir. Este era como ello u and me o algo así. Es como que hace un poco de juego de palabras en inglés, pero bueno. Siendo Habsburgo, gobierna el archiducado de Austria, monta 5 gran grandes bodas y no libres ninguna guerra. Entiendo que lo de no librar guerras es para toda la partida. Entonces, bueno, un poco desafiante también, pero bueno, dicen que tradicionalmente se podía conseguir el archiducado de Austria haciéndole un complot al... Si no me equivoco, haciéndole un complot al emperador del Sacro Imperio. Así que, bueno, veremos si se puede hacer esto de manera un poco más sencilla con el nuevo parche DLC. El rey de acero y oro... De una baronía capital con 60, más de 60 de ingresos, un regimiento acantonado de caballería paisa de 500 y una mina. Hay muchas minas nuevas con el nuevo parche y el nuevo DLC. Eh, si no me equivoco, lo que, hacen, lo que decían con este logro era que, que lo hagas con Bohemia, porque tiene una mina bastante tocha. Al principio muy buenas salas. Una mina bastante, bastante tocha al principio de la partida. Y bueno... Entiendo que es llegar a fases finales, desarrollar mucho tus condados, llegar a ganar mucha, mucha pasta y al final pues poderte desarrollar eh, para tener tanta caballería, ¿no? Los más difíciles, hay eh, tres nuevos, el de lengua franca me falta sacarlo, gente, es lo que hay. Como ningún otro, este es el logro que estábamos viendo antes de Pokémon, pues continuaba, en, en inglés era como I'm gonna be the very best, que era el primer logro, y luego sigue Like No One Ever Was, eh, como... Que en español la canción no es así, en español creo que la canción es eh, Voy a ser el mejor, el mejor que habrá jamás Pues este logro sería el mejor que habrá jamás, ¿no? Es como la segunda parte de la canción Dice que termines todas las pistas, todos los caminos del rasgo lanceador Esto va a ser muy difícil, dicen, tienes que dedicar prácticamente toda tu vida como personaje Aparte de ser muy bueno Para, eh, para completar esto Ir a muchos, muchos torneos, entonces veremos si es viable hacerlo el siguiente es Ahab, que está mal traducido también. Esto en español tendría que ser Acab, ¿vale? Que es el, eh, si no me equivoco, el capitán del barco que quiere cazar a Moby Dick. Es una referencia a eso. El logro es tener éxito en una cacería legendaria. La recomendación es tener un muy buen maestro de cazas y obviamente tener eh, uno de los nuevos legados dinásticos 
bastante avanzado que tiene que ver con, las, con la vida de actividades, etcétera, que nos va a ayudar bastante con, con cada uno de estos logros. Ahora lo enseño, ¿vale? El pequeño William Marshall es el último, este tampoco entiendo la referencia. Gana toda competición de un gran torneo con al menos tres eh, competiciones. Eh, bueno, pues habrá que ver cómo conseguirlo. Creo que hay un personaje histórico que fue el William Marshall que participó como en la guerra de Normandía de, de la invasión de Guillermo el Conquistador, pero no estoy muy seguro, no os fiéis, ¿vale? Y bueno, por enseñaros un, un par de detalles de cositas que van a ayudar con estos logros, voy a seleccionar... Eh, ¿Qué tal ves el nuevo DLC viendo las faltas de las traducciones? Creo que no puedo dar mi opinión prácticamente, si no me equivoco, hasta que salga el DLC, que sale mañana día... No, perdón, sale el día 11 a las... Eh, a las 6 de la tarde, o sea que me falta un poquito. Pues mirad, aquí seleccionando a Bohemia. Vale. Creo de hecho que se pueden sacar logros ahora sin activar el modo Iron Man, logros disponibles. Si os fijáis, Iron Man desactivado, logros disponibles, por lo tanto, vamos a poder jugar con mods. Que eso es una gran noticia también, porque hay muchos mods muy chulos que no te facilitan la partida, pero que te ayudan a, a disfrutar más del juego y me da un montón de que los introduzcan. Hay un nuevo mapa que lo estáis viendo aquí, que es el mapa de economía. Si alejáis el mapa... Vale, ahora no lo estamos viendo justo, perdón porque me he confundido. Si dejáis el mapa e indica dónde hay minas, entonces para el logro de acero y, el, y, y oro pues podéis ver dónde hay minas interesantes. Entonces yo entiendo que por ejemplo con Bohemia pues te puedes poner aquí la capital y dedicarte a, a desarrollarte durante años y años y años, poner la mina al máximo, tener todo edificios económicos, etc. Pues puede ser algo bastante interesante. Luego más cosillas que te pueden ayudar con estos logros, entiendo que va a ser el nuevo árbol dinástico, perdón. El nuevo legado dinástico, que lo estáis viendo por aquí, que es el de actividades. Fijaros, las bodas son más baratas. Eh, puedes conseguir anzuelos fuertes durante, durante una gran boda. Esto para conseguir más experiencia del rasgo de peregrino y de viajero. Este para conseguir un poquito más de, de opinión, si no me equivoco, y de prestigio al terminar ciertos eventos y dinero. Este de aquí para ganar más experiencia como cazador. Y como juerguista, y ojo, mayor probabilidad de generar avistamientos de animales legendarios. Y finalmente, eh, campo del paño de oro, ¿vale? Esto significa más experiencia del raso del lanceador y la decisión de invitar caballeros. Vas a poder hacerlo durante grandes torneos, etc. Esto va a ayudar bastante. Buenas, Pofex. Eh, hago la Smeo King de G2. Ahora te responderá, te respondo un segundo. Y luego, por último, respecto a lo de las bodas... El rasgo falsificador exper experto desbloquea eh, la, la posibilidad de hacer una gran boda sangrienta, por un lado. Y luego en intriga el de... Eh, el de engaño doble... No, ¿cuál era? Mm, bueno, hay uno por aquí que te desbloquea la... Aquí, siempre infame en el camino de torturador, ¿vale? No lo estáis viendo porque lo estoy tapando. Pero siempre infame, como veis, desbloquea los festines asesinos. ¿Vale? Así que eso es todo un poco por todos los logros eh, nuevos del Crusader Kings 3, del 1.9. Me voy a poner ya en Twitch a empezar a sacarlos. Así que os animo a pasaros por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!